సో ఇక్కడ మనకు ఒక బ్రదర్ అడుగుతున్నాడు సిద్ధార్థ సార్ నేను పీసీ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ నేను ఇంటర్ వరకు తీసుకెళ్తే సరిపోతుందా సర్టిఫికేట్స్ కానీ నేను అప్లికేషన్లో డిగ్రీ కూడా పెట్టాను అవి కంపల్సరీ హా సార్ క్లేమి బ్రదర్ మనకు పీసీ అంటే ఓన్లీ ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ వరకే సో మీరేం టెన్షన్ పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఒకవేళ తీసుకెళ్తే తీసుకెళ్ళండి బట్ పీసీకి ఓన్లీ మనకు ఇంటర్మీడియట్ వరకే క్వాలిఫికేషన్ ఓకే సో ఇక నెక్స్ట్ లోకేష్ బ్రదర్ అడుగుతున్నాడు నా ఆధార్లో నేమ్ వన్ వర్డ్ మిస్టేక్ ఉంది సార్ ఎస్ఎస్సి మెమోతో క్యాలకులేట్ చేస్తే టెల్ మీ అబౌట్ సార్ బ్రదర్ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి మనకు ఆధార్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్న వాటిని సరి చేసుకోవచ్చు బట్ మనకు మెయిన్గా ఎస్ఎస్సి మెమోని మాత్రమే చూస్తారు కాబట్టి దాంట్లో ఉన్నట్టుగా మీరు ఆధార్ని ఎడిట్ చేసి ఆ రిసిప్ట్ తీసుకెళ్తే మంచి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్రదర్ అడుగుతున్నాడు మహేష్ సార్ నైన్త్ క్లాస్ జంప్ చేశాను ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా అంటే బ్రదర్ ఏజ్ని బట్టి కొంతమంది ముందుకు జంప్ చేపిస్తుంటారు సో ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం బట్ మనకు అంటే ఏ స్కూల్లో అయితే మనం చదివింటామో ఆ స్కూల్లో మనకు కంటిన్యూస్గా బోనోఫైట్స్ అయితే ఇస్తారు మీరు ఒకసారి అది ట్రై చేయండి ఒకవేళ బోనోఫైట్స్ అంటే ఆ స్కూల్ లేకపోయినా సరే మీరు టెన్త్ ఎక్కడ చేసి ఉంటారో అక్కడ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు ఫోర్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు బోనోఫైట్స్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి మీరు దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒకసారి వ్యవహరించండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొక బ్రదర్ అడుగుతున్నాడు కృష్ణ హాయ్ బ్రో పార్ట్ టూ ఫామ్ లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ డౌన్లోడ్ అవుతుందా ప్లీజ్ రిప్లై మీ బ్రో బ్రదర్ ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ అవుతుంది బట్ అది ఇప్పుడు కాదు మీరు ట్వెల్త్కి ఒకసారి లాగిన్ అవుతూ చూడండి చాలామంది మన బ్రదర్స్ మనకు మోస్ట్ అంటే ఎక్కువగా బ్రదర్ మాకు పార్ట్ టూ అప్లికేషన్ లేదు మరి ఎలా ఒకసారి దాన్ని ఎలా పొందాలి అంటే మీకు ట్వెల్త్కి కంపల్సరీ మన డిపార్ట్మెంట్ మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తుంది మీరు ఖచ్చితంగా అప్పుడప్పుడు ఒకసారి లాగిన్ అవుతూ చూడండి ఏమైనా అప్డేట్స్ కనిపిస్తాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్రదర్ అడుగుతున్నాడు సో సాంబరాజు అన్న ఆధార్ ఒరిజినల్ లేదు అన్నార్ అప్లై చేశాను ఫిఫ్టీన్ డేస్లో పడుతుంది అన్నారు అన్న ప్లీజ్ రిప్లై ఇవ్వు సో బ్రదర్ మనకు ఆధార్ ఒరిజినల్ ఏదైనా సరే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అంటే ఇట్స్ అ కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు ఒరిజినల్స్ మాత్రమే ఉండాలి ఓకేనా మీరు ఎటువంటి అక్కడ రీజన్స్ చెప్పినా సరే దే వోంట్ యాక్సెప్ట్ ఒకవేళ నీకు జాబ్ వస్తుంది పక్క అని మాత్రం ఉంటే నువ్వు ఏం చేస్తావో ఏమో ఖచ్చితంగా సర్టిఫికేట్స్ మాత్రం అన్ని ఒరిజినల్స్ అయి ఉండాలి సో ఇక్కడ ఈ బ్రదర్ చెప్పిన దానికి కొద్దిగా సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనకు ఆధార్ మనకు ఒరిజినల్ లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం అప్లై చేసినాడు ఈ బ్రదరు సో ఫిఫ్టీన్ డేస్లో పడుతుంది అన్నాడు కాబట్టి బ్రదర్ మీరు అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ రీ అప్లై చేసింటారు కదా ఆ యొక్క రిసిప్ట్ ఇచ్చింటారు కదా ఆ రిసిప్ట్ మీరు తీసుకెళ్తే సరిపోతుంది నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈరోజు అంటే మోస్ట్లీగా చాలామంది మన ఫ్రెండ్స్ అడుగుతున్నటువంటి లిస్టు డీటెయిల్స్ అంటే చాలామంది కామెంట్స్ మోస్ట్గా దీనికి సంబంధించినవే అయి ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వీటిని మాత్రమే చేశాను ఒకవేళ ఇంకా ముందు ముందు ఏవైనా కామెంట్స్ ఉంటే మనం మళ్ళీ చూద్దాం సో ఇక నెక్స్ట్ మనము టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఇక్కడ మనకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ సెలక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు గెజిటెడ్ సైన్ అవసరమా లేదా అంటే గెజిటెడ్ సైన్ అవసరం లేదు బ్రదర్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ పార్ట్ టూ అప్లికేషన్ లేకపోతే ఎలా అనేది కూడా మీకు చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ ఇక చాలామంది మన ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతున్నారు బ్రదర్ నిన్న రిలీజ్ అయినటువంటి ప్రెస్ నోట్ని ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మాకు స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ నుంచి స్టెప్ ఫైవ్ ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో అదేదో ఒకసారి మాకు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే స్టెప్ వన్లో ఫస్ట్ మనం ఎంటర్ అవుతాము అంటే మనకు టీఎస్ఎల్ పిఆర్బి యొక్క సైట్లోకి మనం అంటే డిపార్ట్మెంట్లోకి మనం వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందంటే స్టెప్ టూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది స్టెప్ టూ పొజిషన్ ఎవరికి అంటే ఎవరైతే ఎడిటింగ్ పర్పస్ అప్లై చేసుకుని ఉంటారో వాళ్ళు అప్లై చేసినటువంటి ఆ యొక్క ప్రింట్అవుట్ని తీసుకొని ఇంటిమేషన్ లెటర్ని స్టెప్ టూలోకి ఎంటర్ అవుతారు ఈ ఎంటర్ అయినటువంటి వీళ్లకు అంటే ఎడిటింగ్ పర్పస్ ఏవైనా అప్లికేషన్లో డేటా ఏదైనా సంథింగ్ మిస్టేక్ అయి ఉంటుంది కదా వీళ్లకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ తీసుకొని ఎవరైతే ఆ ఎడిటింగ్ సంబంధించినటువంటి ఫామ్ని ఫిల్ చేశారో మళ్ళీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దానికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ని వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఒక జిరాక్స్ కాపీ 
అంటే ఎవరైతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కి సంబంధించి ఉంటారో వీళ్ళు డైరెక్ట్గా స్టెప్ త్రీలోకి ఎంటర్ అవుతారు స్టెప్ త్రీలో ఇక్కడ మనకు ఎల్ఎంవి అండ్ హెచ్ఎంవి ఇవి ఉన్న వాళ్లకు త్రీ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి ఒకవేళ మీరు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్న మీకు బ్యాడ్జ్ నెంబర్ లేకపోతే మాత్రం ఆ త్రీ మార్క్స్ అనేటివి యాడ్ కావు ఆ వెయిటేజ్ అనేది మీకు ఉండదు సో ఇక్కడ మనకు స్టెప్ త్రీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అందరికీ వర్తిస్తుంది సో ఒక క్యాండిడేట్ స్టెప్ టూలోకి ఎంటర్ అయినా స్టెప్ త్రీలోకి ఎంటర్ అయినా మళ్ళీ స్టెప్ ఫోర్లోకి రావాల్సిందే మరి స్టెప్ ఫోర్లో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎవరైతే మోడిఫైంగ్కి అప్లై చేయలేకపోయి ఉంటారో అంటే చేయలేదు అండ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎవరికైతే లేదో వీళ్ళందరూ డైరెక్ట్గా స్టెప్ ఫోర్లోకి వచ్చేస్తారు ఓకేనా సో స్టెప్ ఫోర్లో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అక్కడ మనకు మోడిఫై చేసిన వాళ్ళు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఆ రెండు ఫినిష్ చేసుకొని ఇక్కడికి రావాల్సిందే అంటే స్టెప్ ఫోర్ అనేది డైరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మాత్రమే మనకు ప్రాసెస్ అందరికీ వెరిఫై చేయడం జరిగింది సో ఇక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫైవ్ ఫైనల్గా మనకు మిగిలింది ఏంటంటే ఈ జాబ్కి ఎవరెవరు అర్హులు అని ఇక్కడ మనకు నిర్ధారిస్తారు డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ సో ఆ యొక్క విద్యార్హతలను బట్టి మీకు వచ్చినటువంటి సర్టిఫికేట్స్ డాక్యుమెంట్స్ని బట్టి ఎవరు దేనికి ఎలిజిబుల్ అని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు ఉన్నటువంటిది అండ్ మీకు ఆల్రెడీ ఏ ఏ సర్టిఫికెట్లు తీసుకెళ్ళాలి అనేది మీకు ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను సో ఇది మనకు స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్ ఒకసారి మీరు మళ్ళీ గుర్తించుకోండి స్టెప్ వన్లో అందరు ఎంటర్ అవుతారు సో ఇక్కడ అందరు ఆల్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు సారీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ మోడిఫై చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంటారు సో స్టెప్ టూలో మనకు అప్లికేషన్ ఎడిట్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు మీరు ఖచ్చితంగా పార్ట్ టూ అప్లికేషన్ ఎడిటింగ్ చేసుకున్నటువంటిది జిరాక్స్ కాపీ విత్ పేమెంట్ ఫీ అవన్నీ తీసుకెళ్ళాలి మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీలో మనకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు ఇక స్టెప్ ఫోర్లో అందరూ ఉంటారు స్టెప్ ఫైవ్లో ఏ జాబ్కి ఎవరి అర్హులు అనేది మాత్రమే ఇక్కడ నిర్ధారిస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకున్నటువంటి ప్రొసీజరు సో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్లో తెలియచేయండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి చూసి వెళ్ళకండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ దోస్ హు ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్లీ అండ్ సిన్సియర్లీ సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా మాత్రం చూడకండి ఫ్రెండ్స్